ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ എങ്ങനെ സമ്പന്നനാകാം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുപോലെ പുതിയ ഒരു എൻ എഫ് ഒ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ എഫ് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫർ പുതിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതുകൂടി ഈ സമയത്ത് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും അതുപോലെ വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഫൈവ് പൈസയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതുകൂടാതെ അപ്സ്റ്റോക്സ് എയ്ഞ്ചില് ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കാരണം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ ഈ ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമിലൊക്കെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളും വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻസ് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പിന്നെയും ചെയ്തേക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പൈസയുടെ വെബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കാണാൻ വെബ് ആണല്ലോ നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് വെബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതേ സംഭവം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും അവൈലബിൾ ആണ് അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റൊക്കെ കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇക്വിറ്റിയൊക്കെ കുറച്ച് അത്യ കുറച്ച് വിറ്റിട്ടുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അങ്ങനെ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ചെയ്തിട്ടില്ല മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി അപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം റിട്ടേണിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ വർഷം തന്നെ ഈ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് നാളായതല്ല മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വന്നാൽ ഇത് കുറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വന്നാലും പിന്നീട് കയറും താഴേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് താഴേക്ക് വന്നാൽ ആ വീണ്ടും ഈ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോഴുള്ള വാല്യൂ ഒന്നര ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ മറ്റൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ അപ്സ്റ്റോക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ഏജിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കയറി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംശയിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ എസ് ഐ പിയും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് വലുതാകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കറക്ഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കറക്ഷൻ വരട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെയൊക്കെ ആഗ്രഹം കാരണം അന്നേരം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് ചെറിയ എൻ എ വിയിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ എൻ എ വിയിൽ കിട്ടും പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് കയറി പോയേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം പുതിയതിൽ ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നേ മുപ്പത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്കത് കാണാം മന്ത്ലി എസ് ഐ പിസ് എത്ര എണ്ണം റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ എസ് ഐ പി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു എസ് ഐ പിയും നിലവിൽ റണ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് ലംസമായിട്ട് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല എസ് ഐ പി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും എസ് ഐ പിയിൽ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലിടും പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇട്ടിട്ട് ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എസ് ഐ പിയിൽ ഓട്ടോ പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എസ് ഐ പി വർക്ക് ആവുള്ളൂ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓട്ടോ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അത് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ മന്ത്ലി എസ് ഐ പി മൂന്നെണ്ണം കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ
നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഇവിടെ കാണാം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ അതിനായിരം രൂപ തന്നെ അവിടെയും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ഐ സി ഐ സി പ്രിവെൻഷൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കുറച്ചും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും പതിനായിരമാണ് ഇരുപത്താറ് ശതമാനം റിട്ടേൺ അല്ല ഈ വർഷം തന്നെയാണ് ഇനി എസ് ബി ഐയുടെ കോൺട്രാ ഫണ്ട് എട്ടര ശതമാനം എട്ടേകാൽ ശതമാനം റിട്ടേൺ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ കുറവായിരിക്കും നമ്മളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ബന്ധൻ്റെ സ്റ്റെർലിംഗ് ഫണ്ട് അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റിട്ടേൺ ഉണ്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനം റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നിപ്പോൺ ഇന്ത്യയുടെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് പതിനാറ് ശതമാനം റിട്ടേൺ എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം പതിനായിരം രൂപ ആ ലെവലിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ക്വാണ്ടിൻ്റെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് അത് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് റിട്ടേൺ ആക്സിസിൻ്റെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം റിട്ടേൺ അവിടെ കാണാം അടുത്തത് മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാളിൻ്റെ മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ അടുത്തത് ടാറ്റയുടെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് മോശമായിട്ടല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ശതമാനം റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം റെഡീം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വിൽക്കാനും പറ്റും ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമാകും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ മൂന്ന് വർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ക്യാഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് യു പി ഐ വഴിയോ ഗൂഗിൾ പേ അതുവഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ ഒക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഓട്ടോ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓതറൈസ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ഐ പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ് ഐ പിയുടെ ഓർഡറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓതറൈസ് നവ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ മാസവും പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ എന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ വൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ വൺ ടൈമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഈ വൺ ടൈം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാളെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നാളെയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ലേ സോറി ലംസം ട്രേഡ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ ദിസ് കീം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ലംസമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂല പക്ഷേ ഞാനിത് ലംസമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ലംസമായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ എസ് ഐ പി എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ട് പൈസ കൊടുത്തു എത്രയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പൈസ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനായിരം ആ റേഞ്ച് പതിനായിരം അല്ലേ ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ നോക്കുക ഏത് ഡേറ്റിന് എസ് ഐ പി പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതി എവരി മന്ത് എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൈസ പോകും ആ ഒരു ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആകുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ സാലറി ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അഞ്ചാം തീയതി എന്നുള്ള ഇത് വരിക ഇത് കുറച്ചുകൂടെ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഈ അവസാനം ഈ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഇരുപത്തെട്ട് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റിന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു പഠനത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ
അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം എസ് ഐ പി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങളെന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇതിൽ അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാനും അത് വിശദമായിട്ടുണ്ട് മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് പോവാം ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് അതുപോലെ അടുത്തത് ഓർഡർ ബുക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓർഡർ ബുക്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓർഡർ ബുക്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയ ഓർഡർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫണ്ട് കേട്ടോ മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാന് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫെയിലായി പോയായിരുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യൂ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബൈ ആണ് നമ്മൾ സെല്ലല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി അതൊരു പുതിയ എൻ എഫ് ഒയാണ് കേട്ടോ പുതിയ ഒരു ഫണ്ടാണത് സ്മോൾ ഗ്യാമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഫണ്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഈ എൻ എ വിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇതിൽ കാണാത്ത എത്ര യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അത് അലോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കാണും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ ഐ ഡി നമുക്കിവിടെ കാണും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർഡർ ഐ ഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഓർഡർ ബുക്ക് ബാക്ക് പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലംസം ഉണ്ട് എസ് ഐ പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലംസമായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ലംസം ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒക്കെ നമുക്ക് ദാ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേടിച്ച എല്ലാം അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി എസ് ഐ പി എസ് ഐ പി എന്ന രീതിയിൽ മേടിച്ചേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എസ് ഐ പി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സംഭവം കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ഓട്ടോ പേ എന്ന് എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ഒക്കെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച് എട്ട് സെപ്റ്റംബറിനാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒറ്റ അടിക്കും നമ്മളങ്ങ് പേ ചെയ്ത് കാരണം അതിൽ ലംസം ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ലല്ലോ അതേപോലെ നിപ്പോൺ ഇന്ത്യയുടെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ടും ലംസം ഇല്ല പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ ഡിഫൻസ് ഫണ്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എസ് ഐ പി ഇല്ലല്ലോ ലംസം ഉള്ളു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പതിനായിരം രൂപ എസ് ഐ പി എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഓർഡർ ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ക്യുക്ക് ബൈ ഉണ്ട് പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് ഓട്ടോ പേ ഉണ്ട് ഓട്ടോ പേ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ഫണ്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് എവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെ ഈ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഓർഡർ ബുക്ക് ഈ കാർട്ട് ഈ സാധനം എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇതാ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വെൽത്ത് ബിൽഡർ ഉണ്ട് ടാക്സ് സേവർ ഫണ്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ട് എസ് ഐ പി വിത്ത് നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ മുതൽ എസ് ഐ പി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫണ്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എൻ എഫ് ഒ ഉണ്ട് പുതിയ ഫണ്ട് എൻ എഫ് ഒ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് എൻ എഫ് ഒയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ എഫ് ഒയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പുതിയ എൻ എഫ് ഒകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഫണ്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ എൻ എഫ് ഒ ആക്സിസ് ഇന്ത്യയുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആക്സിസ് ഇന്ത്യയുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫണ്ട് ഡയറക്റ്റും റെഗുലറും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിലാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വ്യൂ ഓൾ ഫണ്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ പു
ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വരുമായിരിക്കും വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഡേറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണിക്കാനായി കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ എൻ എഫ് ഒയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്ക് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അല്ലാതെ അവൈലബിൾ ആകും ആ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് നവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഈസി ആണ് അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡല്ല നോർമലി എൻ എഫ് ഒ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് രൂപയുടെ എൻ എഫ് ഒ നമുക്ക് നൂറ് രൂപയും സംഭവമൊക്കെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് പിന്നീട് നൂറ് രൂപയും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ആയത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോൾഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓരോ ഫണ്ടിൻ്റെയും വില ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് ഞാൻ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ളപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് വീഡിയോ ചെയ്ത് പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ അറുപത് പൈസ അറുപത് പൈസ കാരണം എൻ എഫ് ഒയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പത്ത് രൂപ അറുപത് പൈസ വിലയുള്ളപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് രൂപ പത്ത് പൈസയ്ക്കാണ് ഞാനത് വാങ്ങിയത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ എൻ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് രൂപ സംതിങ് ആണ് ഓക്കെ അതൊരു ചെറിയ പൈസയാണ് എന്നാൽ ഐ സി സി പ്രൊഡൻഷ്യലിൻ്റെ എൻ എ വി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് ഇതെല്ലാം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളത് ഇത് നോക്കിയേ ഐ സി സി പ്രൊഡൻഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എൻ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ടിനാണ് അപ്പോൾ അത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ എൻ എ വി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി ഐയുടെ കോൺട്രാ ഫണ്ടിൻ്റെ എൻ എ വി എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ളത് നൂറ് രൂപയല്ല ഇരുന്നൂറാകാം മുന്നൂറാകാം അടുത്ത് നോക്കിക്ക് എസ് ബി ഐയുടെ ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ട് മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് പഴയ ഫണ്ടുകളാണ് അടുത്ത് ക്വാണ്ടിൻ്റെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എൻ എ വി എൻ എ വി എന്തായാലും ഇത് കയറാൻ എന്തായാലും കയറുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നോർമലി കയറാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കയറാതിരി കയറാനാണ് സാധ്യത അത് കയറാതിരിക്കാനാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ എൻ എ വി കുറയും ഈ എൻ എ വി കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ലംസവും എസ് ഐ പിയും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോർമലി നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ എസ് ഐ പി ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് രൂപയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല താഴേക്ക് വന്നാൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളിൽ ചെയ്യും ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടുകളിൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അതേപോലത്തെ ഫണ്ടുകളുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഫണ്ടുകൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതൊരു ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടിൽ അതിൻ്റെ എൻ എ വി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എൻ എ വി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇത് കുറഞ്ഞ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ എസ് ഐ പി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അന്നേരം ഒരു നാലായിരം രൂപ ഒന്ന് ഇടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടാം എന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടായിരം ഇടാൻ താല്പര്യമില്ല ആയിരം ഇടുന്നുള്ളെങ്കിൽ ആയിരം ഇട്ടോളൂ അല്ലെ രണ്ടായിരം ഇടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എസ് ഐ പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എസ് ഐ പിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് മാറ്റാൻ പറ്റിയല്ല കേട്ടോ ലംസത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ലംസം കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലംസം കൂടുതലായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് ഐ പിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എസ് ഐ പി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ എസ് ഐ പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ എ വി അങ്ങ് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അഞ്ചെന്നുള്ള എൻ എ വി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് അതൊരു നാലായിരം രൂപയോ
അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് അന്നേരം ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ലംസോ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ലംസോ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ലംസോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല എന്ന് ഓർത്ത് എസ് ഐ പി ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു നാല് ശതമാനം റിട്ടേണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് വ്യൂ പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് കാണാം ഫണ്ടിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി അത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏഞ്ചൽ വണ്ണ് യൂസേഴ്സ് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ക്വാണ്ടിൻ്റെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് എസ് ബി ഐയുടെ കോൺട്രാ ഫണ്ട് ഇത് നമുക്കുള്ളതാണ് മറ്റേ ഫൈ പൈസയിൽ നമുക്ക് കണ്ടായിരുന്നു അത് അതുപോലെ അടുത്തത് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ മെഡ് ക്യാപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട് ഐ സി ഐ സി പ്രൊഡൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്കവറി ഫണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എത്ര ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നമ്പർ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫണ്ട് ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈസിയാണ് ക്വാണ്ടിൻ്റെ സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേര് ഈ ഏഞ്ചൽ വണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ടോപ്പ് പിക്ക് എസ് ഐ പി വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഐ പി വിത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ അതുപോലെ ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ എഫ് ഒ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ല എൻ എഫ് ഒ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫണ്ട്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല എസ് ഐ പി കാൽക്കുലേറ്റർ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലംസം പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊരു എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എസ് ഐ പി നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും നമുക്കിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ പക്ഷേ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ അതങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏഞ്ചലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഞ്ചലിൽ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ കരുതി എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മാസമൊക്കെ തന്നെയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ എൻ എഫ് ഒ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എൻ എഫ് ഒയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ല എൻ എഫ് ഒ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കൂടാതെ വേറെ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഹൈബ്രിഡ് കാറ്റഗറിയും ഡെപ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഫണ്ടുകളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ല മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഒരുപാടുണ്ട് എൻ എഫ് ഒയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട സംഭവങ്ങൾ ക്വാണ്ടിൻ്റെ കമ്മോഡിറ്റി ഫണ്ട് മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാളിൻ്റെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കണ്ട അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻ ആ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻ അതുപോലെ അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഫൈവ് പൈസ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്സിസിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇന്ത്യ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഡിസ്കവർ എന്ന ഭാഗം നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം യൂസ്ഫുള്ളാണ്
ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനം റിട്ടേൺ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പത്തെ ഉള്ളതുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഞാൻ വിറ്റായിരുന്നു അതിലും കുറച്ച് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോസിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐ സി ഐ സി പ്രൊഡൻഷൻ്റെ ടെക്നോളജി ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും വിറ്റത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കഴിഞ്ഞ് വളരെ കൂടിയ ഒരു പൈസ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടും ഉണ്ട് വിറ്റിട്ട് ആ ലാഭം അടക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോസ് ഉള്ളത് വിറ്റിട്ടില്ല രണ്ടായിരം രൂപ ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് നാനൂറ്റി സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തൊന്ന് സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പതിമൂവായിരം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യം ചെയ്തു ഈ വർഷം തന്നെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ടാറ്റയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഫണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏഴായിരം സംതിങ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ ക്യാഷ് അവിടെ ബാലൻസ് വന്നാൽ ചെയ്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓപ്പൺ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണില്ല നമ്മളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഓൾ ഓർഡേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം അതേപോലെ എസ് ഐ പി ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എസ് ഐ പി ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓട്ടോ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെയും നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഡിവെൻസ് ഫണ്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ അയ്യായിരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താകും എന്നറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതും പ്രോഫിറ്റിലാണ് പക്ഷേ അത് ഓട്ടോ പേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കുന്നു അത് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ വിവിധ വിവിധ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കണ്ടോ ബിക്കം എ ക്രോർ പതി ഒരു കോടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിലൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഗോൾഡ് ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിട്ടേൺ ഫണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബെറ്റർ ദാൻ ബാങ്ക് എഫ് ഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫണ്ടിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം കിട്ടാനുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകളിൽ മാത്രം മിഡ് ക്യാപ്പിൽ മാത്രം സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ മാത്രം ലാർജിലും മിഡ് മിഡ് ക്യാപ്പിലും മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകളിലും ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ളതിലും ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ടാക്സ് സേവിങ്ങിന് ഇ എൽ എസ് എസ് ഫണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തുക ഇനി തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റോറിയൽ ഫണ്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡുള്ള അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ ആ ഇതിൽ അത്രയും ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് ഉള്ള ഫണ്ടുകളൊന്നും ഇതിൽ തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ അവരെപ്പോഴോ ഒരു സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തായിരിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുതിയ എൻ എഫ് ഒയും അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നോക്കിയാൽ മതിയാകും എൻ എഫ് ഒയും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഐ പി ഒ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഇൻവെ